oras na para sa Math the Lead quiz time. Sa bawat tanong, meron tayong 20 seconds to answer. At ito na ang question number one. Mapunta tayo sa analog clock. Anong oras ang ipinapakita sa analog clock natin? Is it A, 2.10 p.m.? B, 2.15 p.m.? C, 2.20 p.m.? Or D, 2.25 p.m.? 20 seconds. Go. Hmm. Hmm. Oh, okay, malilito. Merong R hand, may minute hand, at merong second hand. Dyan. Hmm. Okay, time is up. And the correct answer is letter B. 2.15 p.m. Ay, mga classmates, tingnan natin mabuti. Oh. Um, nakaturo yung hour hand sa number 2. So, malamang, 2 na yan agad. At nakaturo naman yung minute hand sa 3 na ang katumbas ay, again, 5, 10, 15. Kaya ang tamang sagot ay 2.15 p.m. Sino ba na ako na tamang sagot? Marami sa mga classmates natin. Good job! Let's proceed agad sa question number two. Ang daming mga statements na binigay natin kanina. Ba't ako na ganun? Kasi may mga dito eh. Pero <laughs> alin ang hindi tamang pagbasa sa oras na ipinapakita sa analog clock natin? Mm -hmm. Is it A? Ikalima at dalawamput limang minuto ng hapon. B. Dalawamput limang minuto matapos ang ikaapat ng hapon. C. Tatlumput limang minuto bago maging ikaanin ng hapon. Hmm. 20 seconds to analyze. Go. Pwede rin na ano. Um, una, alas to, alas tres, alas cuatro. Alas 5. Mm -hmm. Alas 6. Hmm. Ano nga ba? Ano nga ba yung oras na to? Yung hour hand nakatutok sa bandang 5. Time is up. At yung minute hand na doon din sa 5. Ang tamang sagot ay letter B. Okay? Yun yung hindi tamang pagbasa. 25 minuto matapos ang ikaapat ng hapon. Eh, bakit nga ba, Kuya Robs? Okay, balikan natin ang ating oras. Kung titignan natin mabuti ang ating analog clock, ang ipinapakita dito ay 5.25 p.m. Bakit? Dahil nakaturo yung hour hand sa 5 at yung minute hand doon sa 5 din. So, skip count ng 5 or pwedeng 5 times 5 is 25. 5.25 p.m. Maari nating basahin ito sa paraang ikalima, di ba? Tingnan mo buti. Ikalima at dalawampot limang minuto ng hapon. Okay? Or pwede ring tatlumpot limang minuto bago maging ikaanim ng hapon. I'm sure yung mga classmates natin nare-realize na, Kuya Robs, pwede pala no? gamitin na ima-minus natin ng 60 tapos yun na yun ah, pwedeng pwede tapos imove mo doon sa susur na oras madali mahusa yung mga naka-analyze nun or pwede rin na 25 minuto matapos ang ikalima ng hapon maling mali yung letter B dahil ang oras na ipinapakita dito ay 4.25 p.m. at hindi 5.25 p.m. Nagkamali lang. Tinapos ng konti sa oras. Pero good job. Sumagot. Sa mga sumagot ng letter B. Alright. Dumaretso tayo. Agad-agad sa question number three. Hmm. Question number three. Aling analog clock ang nagpapakita ng oras na ikawalo at apat na pong minuto ng umaga. Is it A, B, or C? Tignan nyo mabuti. At sumagot na dahil meron kayong 20 seconds go. Hmm. Ikawalo at apat na pong minuto ng umaga. Hindi bago. So, 
tingnan na agad. Tingnan na agad kung ano yung tamang oras dyan. 8 ba? At 40? Oh. Puwang huwa. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C. 8.40 a.m. sa ating analog clock. Bakit kay Robs? Hindi natin mabuti. Ang hour hand natin ay nakaturo na mas malapit sa 8. Habang minute hand ay nakaturo sa 8 na may katumbas ng apat na pong minutong lumipas. Galing, no? Balikan natin yung iba. Yung letter A naman kasi, 8.55 a.m. Okay? At yung letter B naman, 8.45 a.m. Okay? Minsan, sa mga orasan natin, nakasaad dyan kung Umaakit yan eh. AM or PM. Or, tingnan na lang, yung langit. <laughs> ba? Diba? Ganun naman yan eh. Kapag nakita ng gabi na, oh, PM na. Kapag mention na dyan yung araw, AM. <laughs> yan yung ginagawa namin before. Lalong-lalo na sa PBB. Okay? PBB, not as housemates, but as hosts. Kasi sa loob ng bahay ni Kuya, take note ha, take note, Bawa lang kalendaryo, bawa lang orasan. Sa mga future housemates natin dyan, huwag na kayo magbalak na magdala ng orasan. Okay. Mapunta naman tayo sa ating question number four sa mga classmates natin. Good job. Tama o mali? Ang ipinapakita oras sa digital clock ay sampung minuto bago maging ikaanim ng umaga. Tama ba to o mali? Sampung minuto bago mag ika ng na umaga, go. 20 seconds. Hmm. 5.50 a.m. Tama ba ito? Sampung minuto bago maging ika ng na umaga. Ang programang ito ay nagpapasalamat sa Knowledge Channel. Knowledge Channel on the go. <laughs> Maririnig niya sa mga radyo. Time is up. Ang tamang sagot ay tama. Okay. 5.50 a.m. Um, pwede rin na mabasa to sa sampung minuto bago mag ika na umaga or pwede rin basahin na ika lima at limang pung minuto ng umaga o limang pung minuto matapos ang ika lima ng umaga. Oh. <laughs> Pares pa tayo ng sagot? Yes. Last question sa lahat ng mga may relos dyan. I'm sure na-excite na kayo. Okay? Time will tell. Kung kuha-kuha natin to. Question number five. Aling digital clock ang nagpapakita ng oras na ikapito at labing limang minuto ng gabi? <laughs> Easy lang yan. A, B, or C, go. Ikapito at labing lima minuto ng gabi. Hmm. Mga ganyang oras. I'm sure, nagahapuna na ibang mga kapamilya natin. Okay? And time is up. Ang tamang sagot ay letter B, 7.15 p.m. Letter B. Letter B, digital clock natin, yung nagpapakita ng oras na ikapito at labing limang minuto ng gabi. Diretsong diretsyo. O pwede rin basahin to as Labin limang minuto matapos ang ikapito ng gabi o apat naput limang minuto bago maging ikawalo ng gabi. Alright? Parehas pa tayo nakuha ng sagot. That's it for today. I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin at makita-kita tayo next time. Same time, same place. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin today at palaging bisitahin at review ang lessons sa Knowledge Channel page on YouTube and Facebook dahil free tong balik-balikan anytime, anywhere. Ako po si Kuya Robbie na nagkasabing isip plus syaga equals methodly. I'll see you guys next time. Bye-bye. Isip plus syaga equals methodly.